はい皆さんこんにちはレンです今日は夕画堂に来ました夕画堂ってこれ名前の通り鍾乳洞らしくて僕もここ来る時初めて知ったんですけどこれなんとね日本三大鍾乳洞の一つらしいんですよ日本三大鍾乳洞っていうと,、えっとね山口県にある秋吉洞ってところと岩手県にある、えっとね、龍泉洞ってところとあとここ高知県にあるこの龍画堂らしいんですよ国の天然記念物に指定されてるらしいですあとは沖縄まで行く最中に、えっとね、山口県を通るから秋吉堂ってととここは見れるかなと思いますとりあえずこの2個今回の旅で制覇していきたいと思いますじゃあまず龍河道行ってきますここ登っていったら行けるみたいですエスカレーターもあるのかなまあ階段でしょうもういい具合に涼しさが出てきましたねこんにちはよいしょはこんにちは大人一人くださいはいはい、ありがとうございます。よし、行きますか。お願いします。はい、ありがとうございます。それじゃ、中入ってきました。結構道狭めですね。入場券は一人千二百円ですね。おお、すごいな。狭いね、結構道。なんかこういうところとは別で。またね、冒険コースみたいな感じがあるらしくてなんか予約が必要らしいんだけどなんかヘッドライトとかあのちゃんとした靴とかヘルメットとか借りて入るらしいんだけどただ今回は僕は予約してないから来れんかったけどまた次来る機会やったらちょっと冒険コースやってみたいと思いますこういう感じだおお結構狭いね頭ぶつかるとこたくさんだわ狭いねここ綺麗だね石火殿サンゴなんだサンゴが天井と壁一面に広がり光を反射しまるで石の花が咲き乱れるように見えるなるほどね全部サンゴなんだすごいね鍾乳の先人の間洞窟内でここが最も天井が高いんだって三十メートルだって。あ、あそこだね。たっけえ。いや、最初に見つけた人、本当にすごいよね。いや、結構ね、洞窟とか、鍾乳洞とかって結構好きなんですよね。ただ、兵所恐怖症だから、こういう大きなとこじゃないと、ちょっと難しくて。なんかラオスに行った時にすっごい狭い洞窟通ったんですよもう観光客も全然来ないようなところにひっそりとある洞窟があってそこ入ったらねもう歩北前進でしか進めないような道だったんですよもうそれが怖すぎて立とうと思ってこうやって力グッて入れたらここに壁があるから北前進で背中のリュックが引っかかる感じだからこのぐらい広かったらすっごい好き神秘的じゃないですかすごいよねつるつるだねあら現在地まだ半分以上あるね楽しんだな頭上注意あ低いとこってことねい狭いけどねこのくらいの狭さなら全然平気いいね記念の滝だってめちゃめちゃ神秘的ディズニーランド来てるみたいだよあこれ高さ1 1ルもあるんだってすごいねこの中最大の滝だってこの2人この2人滝の上を探索したのこの上どうやって行ったのすっげーあその時行ったとこにこうやって道作ったんだよねこういうとこに道作ってへえすごいねあこれその二人の記念碑じゃないおおあと四分の一ぐらいかな結構進んできたねなるほどねでこの次もあるなへそすり石なんだこれ横綱
横綱がここに入っておへそすりむいたんだってそんなことがあるでっかい人が通ったらすりむいちゃうんだここってことこの背がさなるほどねここ入った時におへそすりむいちゃったんだかわいいねよいしょあ何これ<笑>しんどい坂だってこれ横綱にもしんどかったろうにおお結構長い確かにしんどいかもしらんちょっとねあまさかの休憩所ある扇風機まであるよし続き行こうマリア様えああれだあの二つマリア様とお釈迦様本当いやー俺にはあのラピュタに出てくる巨人な兵に見えるな左のマリア様いろんな見方があるんだね次これは龍河座を世界に誇る宝物だって化石のように鍾乳度と一体化してるんだってほういや待ってそう言われてみたらなんか神秘的に見えるかも壺だねプロジェクションマッピングだって何が起こるんだ皆さんいかがでしたか龍河道すごい神秘的でしたねまた冒険コースで違うコースも通ってみたくなりましたで最後のプロジェクションマッピングめちゃくちゃ良かったですね皆さんまだ最後まで見れてないですよね見たかったら自分で来てください最後まで動画見てくれてありがとうございます気になったらチャンネル登録よろしくお願いしますおいじゃまたえ普通にヘビいるけど